ఇంత చిన్న ఏజ్ లో సొసైటీకి ఏదైనా చేయాలన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఇప్పటికే మీరు ఆశా ఫౌండేషన్ అని స్టార్ట్ చేశారు ఇంకా చిన్న ఏజ్ లోనే స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఎప్పటి నుంచి మీకు ఆలోచన ఉంది చిన్నతనం నుంచైనా ఇట్ హాస్ బీన్ దేర్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉండింది బేసిక్గా వీ వోక్ అప్ టు ఐ మీన్ మున్సిపల్ వాళ్ళ గొడవతోని లేచాలన్నమాట సో డాడీని అప్పుడు అంటుండేదాన్ని నేను డాడీ వీళ్ళకి ఎందుకు ఇలాగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుందా ఇలా అని చెప్పేసి ఐ యూస్ టు డిస్కస్ ఇలాంటిది ఉండాలి ఒక గ్రూప్ ఉండాలి వాళ్ళని ఇలా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పీపుల్ ఉండాలి వాళ్ళని మానిటర్ చేయడానికి అలా అని చెప్పేసి డిస్కషన్స్ పెట్టేవాళ్ళం బెడ్ టైమ్ స్టోరీస్ లాగా ఇలాంటి డిస్కషన్స్ నడిచేవి దెన్ స్లోగా డాడీ సో నాకు ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయని చెప్పి కలెక్టర్ అవ్వాలి నువ్వు కలెక్టర్ అవ్వాలి నువ్వు అని అన్నారు ఐ వాంట్ టు బికమ్ అ సివిల్ సర్వెంట్ సో దెన్ అది నాకు టూ ఇయర్స్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఇట్ డింట్ వర్క్ అవుట్ అండ్ దెర్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఒక ఎంతజాసం ఉండేది ఎప్పుడు కూడా ఏదో చేయాలి వర్క్ చేయాలి చేయాలి అని ఇంట్లో ఎవరైనా ఇలా ఉన్నారా వాళ్ళ నుంచి మీరు ఏమైనా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నారా తాతయ్య బేసిక్ గా తాతయ్య గురించి బాగా చెప్పారు అనమాట ఆకుల సమ్మయ్య అని చెప్పేసి ఆశాలో కొంచెం ఆయన పేరు కూడా ఉంటుంది అనమాట బట్ ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ యాక్షన్ ఎయిడ్ ఫర్ సొసైటీ అడ్వాన్స్మెంట్ సో తాతయ్య గురించి చెప్పేవారు తాతయ్య ఊర్లో చాలా సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు ఇలాగా అనేసి ఆశా ఫౌండేషన్ ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారు ఆశా ఇట్ హస్ బీన్ జస్ట్ వన్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ అయింది దాట్ ఈస్ అన్ యాక్సిడెంట్ యాక్చువల్లీ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ అన్ ఐ మీన్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అని ఆలోచన ఎప్పుడు లేకుండే ర్యాండమ్ గా సోషల్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుండేదాన్ని ఎప్పుడు ఏదో ఒక యాక్టివిటీ టేకప్ చేస్తూ ఉంటుంది అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ అని అలాగా ఓన్ ఫండింగ్ తోనే నా శాలరీస్ తోనే నా దాంట్లో నుంచి ఎవ్రీ టైమ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మై శాలరీ విల్ గో టు సోషల్ వర్క్ సో ఇట్ యూస్ టు హ్యాపెన్ లైక్ దాట్ అందరూ మీకు ఏమైనా అంటే లైక్ ఆర్గనైజేషన్ ఉందా ఆర్గనైజేషన్ ఉందా అని అడిగేవాళ్ళు ప్లస్ ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు దే క్వశ్చన్ మీ నేను ఇంత వర్క్ చేస్తున్నాను కానీ ఆర్గనైజేషన్ లేదు ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్ అని చెప్పేసి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు అనమాట ఆర్గనైజేషన్ ఉంటేనే మేము ఇస్తాం లేకపోతే లేదు అని ఓకే ఐ మే నీడ్ స్ట్రక్చర్ టు డూ బిగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని అర్థమయ్యి అప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మీ శాలరీతో మీ ఓన్ ఫండింగ్ తోనే చేస్తున్నాను మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఏ జాబ్ జాబ్ ఏదైనా చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఫ్రీలాన్స్ ఫ్రీలాన్స్ పోస్టింగ్ చేస్తుంటా ఇంకా యాక్టింగ్ కూడా కొన్ని చేస్తున్నాను అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చేస్తున్నాను ఐ వర్క్ ఫర్ తెలంగాణ వాటర్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఓకే స్ట్రాటజిస్ట్ గా చేస్తుంటా పొలిటికల్ వాళ్ళకి అంతా అండ్ ఐ వర్క్ ఎస్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ బిఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వర్క్ చేశాను ఐ టుక్ అప్ మెనీ జాబ్స్ అండ్ ఐ లవ్ టు డూ దాట్ ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూనే ఉన్నా హోస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటాను అన్నారు తర్వాత యాక్టింగ్ కూడా హోస్టింగ్ అంటే ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కి చేస్తుంటారు ప్రోటోకాల్ ఈవెంట్స్ చేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు డిపార్ట్మెంట్ ఈవెంట్స్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగా ఈ మధ్య ఈ మధ్యనే కొన్ని వెడ్డింగ్ యానివర్సరీస్ అలా చేస్తున్నాను అండ్ ఎప్పుడైనా కూడా నాకు ప్రోటోకాల్ ఈవెంట్స్ ఇలా చేయడమే ఇంట్రెస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఎంటర్టైనింగ్ పర్సన్ దానిలో చాలా లర్నింగ్ ఉండాలి ఏ పని చేసినా ఇంపాక్ట్ ఉండాలి అని కన్సిడర్ చేసే పర్సన్ అనమాట సో ఇఫ్ ఐ టేక్ అప్ ప్రోటోకాల్ ఈవెంట్స్ కదా ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంటాయి ఆర్కియాలజీ వాళ్ళకి చేశాను డిపార్ట్మెంట్ కి దిస్ లాట్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి స్కాలర్స్ వస్తుంటారు అండ్ జస్ట్ నాట్ హోస్టింగ్ అక్కడ హోస్టింగ్ ఒకటే జరగదు అదర్ దాన్ దాట్ లర్నింగ్ ఉంటుంది చాలా సో అలా టేక్ అప్ చేశాను అనమాట అయితే ఎలాంటి స్టేజ్ షోస్ ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ అని విన్నాం మీరు అచ్చా అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ దే డూ లాట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఈవెంట్ ఆర్ట్ కి సంబంధించి చేస్తుంది ఆర్ట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఎనీ వేర్ అనే ఎన్జిఓ అది సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఆర్ఫన్ పిల్లలతో వర్క్ చేయడము ఎవ్రీ యాన్యువల్ ఈవెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సో ఐ గాట్ టు హియర్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ది యాజ్ మీ టు రిప్రజెంట్ అ ఉమెన్ రోల్ ద్రౌపది రోల్ రిప్రజెంట్ చేయాలి మీరు అని అంటున్నారు సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో అ లర్నింగ్ కదా ఇప్పుడు ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్ తో వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ వీ ఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ అర్ నాలెడ్జ్ విత్ దెమ్ అండ్ ద్రౌపది అంటే ఆ చిన్న రోల్ కాదు వీ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద హోల్ ఉమెన్ అన్నట్టు సో అండ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే దాంట్లో కూడా చాలా మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ అంటే ఆ రోజు ద్రౌపది ఫేస్ చేసిన అబ్స్టకల్స్ కానీ అంత అవమానం ఈ రోజు ఉన్న ఆడపిల్లలు కూడా ఈ రోజు
షార్ట్ ఫిలిమ్స్ రెండు చేశాను గుడిలో పువ్వు అని ఒకటి బికాస్ దట్ ఈస్ అ సీతా రోల్ అండ్ దాంట్లో కూడా ఒక పువ్వు దగ్గర నుంచి చాలా మెసేజ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే అన్టచ్బుల్ ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాము అనే దాన్ని అట్లా కూడా తీసుకొచ్చు దాన్ని సో నాకు అది చాలా నచ్చింది ప్లస్ సీతా రోల్ కాబట్టి వెరీ డీసెంట్ అండ్ ఎపిక్ కదా అని చెప్పి చేసా సెకండ్ ది ఓంబ్ అని చెప్పి ఇంకొకటి స్టార్ట్ చేశాను వస్తుంది అది ఇంకా యూట్యూబ్ లో నెక్స్ట్ వీక్ అలా వస్తుంది దట్ ఈస్ ఆల్సో అబౌట్ గర్ల్ చైల్డ్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్ అందుకని అది కూడా కన్సిడర్ చేసా సో అన్ని నా వర్క్ ఏది చూసినా కూడా సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఉన్నవి సోషల్ వర్క్ చుట్టూ తిరిగే వర్క్ నే చేస్తూ ఉంటాను అనమాట